Hola, ¿qué tal, mi rindas? En este nuevo vídeo os voy a enseñar a cómo tener más suscriptores y más visitas en vuestro canal de YouTube. Pero antes de empezar con el vídeo, recordad suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo nuevo de los que vaya subiendo y poder aprender muchas cosas más. Ahora sí, vamos a empezar con este vídeo. Todos los creadores eh, de vídeos en YouTube queremos hacer crecer nuestro canal, o sea, nuestras visitas y nuestros suscriptores. Pero muchas veces no sabéis cómo hacerlo y bueno, está claro que no hay una varita mágica con la que de repente tengáis un montón de suscriptores y visitas. Pero sí que hay pequeños trucos que van a hacer que poco a poco vayáis aumentando eh, y vayáis creciendo con vuestro canal. Entonces, en este vídeo os daré 5 trucos que yo utilizo y que creo que os pueden servir mucho. El primer truco es el de los corazones. Si no sabéis lo que es, ahora cuando os lo enseñe creo que vais a saber a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, aquí vamos a buscar, eh, no sé, clases de... Por ejemplo, ponemos clases de italiano, no sé, da igual. De lo que queráis. O sea, o lo que queráis buscar, no hace falta que pongáis clases. Esto es un ejemplo para que veas a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, mmm, este de aquí, hacemos clic. Y ahora, si bajamos a la parte de los comentarios, vemos que eh, en los comentarios tenemos un corazón añadido, que lo ha añadido el propio del canal. Entonces, el truco aquí está en que si le damos corazón a la mayoría, o a todos, ju justo antes de subir un nuevo vídeo, lo que vamos a hacer es que les llegue una notificación a esas personas a las que le hemos dado el corazón, de que le hemos dado el corazón. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues que muchas de ellas, cuando lo vean, eh, que le hemos reaccionado así a su comentario, van a pasarse por nuestro canal a ver si hemos subido algún vídeo nuevo. Y como ya sabes, eh, la primera hora o las primeras 24 horas, vamos, básicamente el primer día después de que subimos el vídeo es lo más importante. Esas 24 horas son vitales para que YouTube eh, realmente diga, este vídeo voy a hacer que tenga un montón de visitas o lo voy a dejar porque no me gusta. No interacciona bien la gente con él. Entonces, la clave es esta. Entonces, hay que llegar a la mayor gente posible en ese periodo de tiempo. Luego... El segundo truco sería hacer comentarios de valor en otros canales. Y con esto no me refiero a poner suscríbete a mi canal, ¿vale? No me refiero a eso. Imagínate que buscamos eh, cómo educar a un cachorro, ¿vale? Por ejemplo. Y ahora aquí nos vemos uno de los vídeos. Bajamos. Y por ejemplo tenemos este de aquí, ¿no? Hacemos clic. Nos vamos al apartado de los comentarios y eh, aquí, por ejemplo, imagínate que tú pones, yo tengo otro truco para tal y pones el enlace de tu vídeo. O a mí esto es lo que me ha servido y pones el enlace de tu vídeo. Pues eso estaría muy bien, pero ¿qué pasa? Que si lo haces demasiado o copias muchas veces el mismo comentario en otros canales o lo que sea, o pones muchos enlaces, o te, básicamente te puede detectar como spam y entonces bajar tu canal mucho. Así que esto lo tienes que hacer como para ayudar, no para tanto para patrocinar tu canal, aunque en realidad estés llevando con eso a bastante gente. vale Por ejemplo, en este canal eh, no hay nadie aquí haciendo propaganda, pero seguro que hay alguien, solo que hay muchos comentarios. Pero mmm, esta es la idea, ¿no? No ponerse ahí a hacer spam. Simplemente intentar ayudar en los vídeos que están relacionados con el tema poniendo algún, algún comentario. Y bueno, ahora vamos con el tercer truco. A este tercer truco lo he llamado Cross Platform y básicamente eh, se trata de compartirlo en Facebook. Mira, eh, por ejemplo, si buscamos cómo entrenar un gato, por ejemplo, ¿vale? Yo como tengo instalada esta extensión que se llama Vida IQ si quieres descargatela es gratis y te va a permitir pues, ver algunas métricas o por ejemplo si lo han compartido en Facebook. Eh, imagínate este de aquí, entramos y bueno en este caso no está compartido en Facebook pero si no te aparecería aquí 
Pero es una forma que yo no uso tanto, pero que también funciona. Porque puedes captar a mucha gente por ahí. Pero el truco está en no compartirlo con gente que... O sea, no compartirlo en uno de los grupos que la gente simplemente es sub por sub, ¿vale? Es de entrar a mi vídeo y ver 10 minutos y luego mmm, voy yo a vuestro canal, ¿no? Esa no es la clave porque si no tendrás muchos suscriptores, bueno, muchos, tendrás bastantes suscriptores, pero pocas visualizaciones porque no son suscriptores de verdad, que es lo que necesitamos. Es como la gente que se compra suscriptores o visitas y que al final luego ya te digo yo que eso no funciona porque luego la gente no ve tus vídeos, porque no son gente que se haya suscrito porque le gusta tu canal. Este cuarto truco se va a llamar Sub Confirmation y ahora vais a ver exactamente a lo que me refiero. Y sí, tiene algo que ver con los suscriptores. Es para que cuando la gente comparte su enlace para que la gente se suscriba a su canal, directamente le pone este enlace de aquí que te aparece en tu canal. Pero si lo pones con un tipo de terminación, directamente les va a aparecer una ventana, una llamada a la acción para que directamente se suscriban. Cuando hagan clic ahí, en vez de aparecer solo en tu canal, ya directamente se van a querer suscribir. Entonces... ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues mira, tienes que poner esto de aquí. Tienes que poner eh, detrás del interrogante sub confirmation, bueno, sub barra baja confirmation igual a 1. Eh, y así directamente nos va a aparecer la ventanita de que nos suscribamos. Ahora enseguida nos van a aparecer para que... Espera que se está cargando. Pero en vez de aparecernos el canal nos va a aparecer confirmar suscripción al canal. Seguro que quieres suscribirte. Y entonces aquí ya ellos directamente hacen clic si se quieren suscribir. Pero convierte mucho más que si directamente los mandas al canal. Y ahora vamos ya con el último truco que es el más guay. <ríe> ahora lo vas a ver. Y vamos con el quinto truco. Este truco es uno de los más valiosos que permiten a la gente tener un montón de visitas. Y que si lo haces correctamente, eh, no sé, es como una especie de secreto que tiene la gente y que no lo quieren decir. Pero ¿sabes qué pasa? Que, ahora te lo voy a decir, sí, este truco es muy guay. Y además es muy fácil de hacer, pero hay gente que lo hace mal y no le funciona. Pero, ahora te lo digo, 